기상천외한 실험으로 한국 문화를 알려준다. 안녕하세요. 코리아젤레 소속 연구원 이대위. 연구원 김미소입니다. 아마 웰컴 백 웰컴 백. 웰컴 웰컴. 네, 요즘 저희가 한국 전통 문화를 많이 알려드리고 있는데 월드와이드 팬들의 반응이 정말 뜨겁더라고요. 맞아요. 솔직히 전통 문화는 좀 올드하고 생각했는데 근데 알면 알수록 막 힙하고 재밌는 것 같아요. 오늘은 또 어떤 전통 문화를 배워볼지 기대가 참 많이 되는데요. 다섯 번째 실험 주제 알려주세요. 오, 오. 신나는 놀이 한판 다양한 세계 민속놀이를 체험해 보십시오 어, 미소 씨는 민속놀이 많이 해봤나요? 모로코에도 많죠? 라스티크도 있고 무고와 코치 피었습니다 비슷한 것도 어, 있어요 진짜요? 어, 비슷한 게참 많은 것 같아요 그렇죠 그쵸? 어렸을 때 비슷한 게임들도 많이 하는 것 같기는 해요 또 이거 아까 살짝 말씀드렸는데 이거 네. 뭔지 아세요? 이저 제치기? 제치기? 제기입니다 제기 이게 되게 간단해요 그냥 많이 차는 사람이 위너 되는 건데 아, 네. 미소 씨 먼저 해보실래요? 시작! 네. 네. 터무니없는데요? <웃음> 자 해, 해볼게요 <웃음> 어? 어? 제기는 우리가 못하는 걸로 판결이 났고요 네. 오늘 함께 할 전문 연구원님을 한번 모셔볼까요? 와. 나와주세요 <웃음> 자 환영합니다 월드와이드 팬분들께 인사 한번 부탁드릴게요 네 안녕하세요 어, 체육학 박사 김재일입니다 네, 민속놀이를 배우면 혹시 좋은 점이 있을까요? 게임이라는 것은 두 사람 이상이 서로 규칙을 지키면서 경쟁을 통해서 목표를 이루어 나가는 것을 오, 말하는 거거든요 네. 놀이에서의 승리를 통해서 성취감과 아. 자신감을 함양할 수 있는 아주 큰 교육적 가치가 있다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다 어, 일단 이렇게 말씀만 들어도 민속놀이의 중요성을 굉장히 크게 느끼는 그런 어, 레슨이었는데요 <웃음> 오늘의 실험 방법 알려주십시오 네. 오늘의 실험 방법은 세계 민속놀이의 생강자를 가릴 겁니다 저도 어떤 게 나올지 참 떨리는데요 선생님 1라운드 민속놀이 바로 공개해 주시죠 네. 1라운드의 민속놀이는 다루마 오토시입니다 근데 뭔가 살짝 젠가 느낌이 나지 그러네요. 않은가요? 근데 이 다루마 오토시는 빼내는 게 아니고 밑에를 치거나 중간을 쳐가지고 이 달마를 떨어뜨리지 않고 몇 개까지 빼내는 수 있는지에 대해서 오늘의 경기가 되겠습니다 이번 경기는 제가 먼저 시범을 보이고 아 근데 선생님 왜 그거 빼먹으세요? 지금 도구 바꾸셨잖아요 맞아요 <웃음> 저걸로 한네번 하시고 안 되잖아 지금 이걸로 그냥은요 보세요 이렇게 하면 넘어진다는 거죠 자 보세요 아 죄송합니다 아 이것은 아 저희 저 것은 제, 정말 안 이제 네. 그럼 이걸로 한번 시범을 보여주시죠. 네. 네. 이걸로 해가지고 네. 진정 그 장인의 네. 다른 오토시 다른 솜씨를 한번 네. 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 보여드리도록 하겠습니다. 네. 잘 보십시오. 이렇게 합니다. 보십니까? 보십니까? 여정입니다 이게 전문가의 손길이에요. Round one. 순간 빠르게. <웃음> 오! 안 되는데? 안 되는데? 오! 망했다. 여기로 해야 되나? 오! 네. 저 아저씨 뭐예요? 이건 나만 아니냐고? 마지막까지. 자, 바로 갑시다, 미소 씨. 망했다. 자. 아, 괜찮아요. 더, 더 세게 할수 있어요. 빨리 치면 돼요, 빨리 치면 돼요. 오! 오! 하나 빼냈고요. 세게. 아, 잘하게. 자, 일어나시고요. 아! 자, 그러면 2라운드 민속놀이는 뭔가요? 2라운드 민속 놀이는 바로 세븐스톤입니다. 세븐스톤. 
이거 완전 이렇게 던져서 막 무너뜨리고 이런 게 되게 스트레스 풀릴 것 같은데 바로 2라운드 대결 한번 가볼까요? 오케이 콜 누가 더한 개라도 더 많이 쓰러뜨리는 분이 승리하시는 게임입니다 라운드 2 <웃음> 이게 뭐라고 왜 이렇게 떨리 이게 민성돌이 원래 이렇게 긴장되는 건가요? 오! 오! 와! 오! 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 제가 인생을 헛살았네요. 두 번째 경기 세 인도의 세븐 스톤의 승리는 미소 씨입니다. 아이고 좋아 증권네. <웃음> 3라운드 게임은 우리나라 민속놀이고 또한 오징어 게임에서 등장했던 어? 바로 한국의 딱지치기입니다. 아 딱지 먼저 치기 전에 딱지가 있어야 되지 않겠어요? 그래서 딱지를 접는 방법을 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 절반으로 끝을 맞춰가지고 한번 접습니다. 그 다음에 한번더 절반을 접고요. 두 개의 색깔을 가지고 같은 색깔을 더하기를 만드시면 되겠어요. 네. 더하기를 만들어서 삼각형으로 접습니다. 네. 네, 그다음에 한번 접어서 넣고요. 그다음에 똑같이 또 남아있는 부분을 삼각형을 접어서 끝이 좀 남아도 상관없습니다. 어차피 안으로 들어가기 때문에요. 여기 빈 곳에다가 바로 이 부분을 접어서 넣어 밀어 넣으면 딱 꽝딱지가 딱 완성이 됩니다. 우와. 자 이제 이렇게 딱지가 준비되었으면요 은 네. 이제 딱지 치는 법을 한번 배워보도록 하겠습니다. 네. 네 먼저 잡는 법 먼저 설명을 해드릴게요. 네. 엄지가 앞으로 옵니다. 엄지가 앞으로 오고 나머지 네 개의 손가락은 뒤로 갑니다. 허리는 조금 구부려야 됩니다. 어. 이선 상태에서요. 그 다음에 다리는 조금 대각선으로 잡고 조금 중앙에다가 치시면 이렇게 딱한 번에 넘어갈 수 있습니다. 네. 와, 와 쉽지 않은데 이거 어떻게 라운드 3 와우 와우 <웃음> 완전 뽀록나크야 <웃음> 이 상태에서 미소씨가 치시면 됐어 오 방금 위험했어 오 <웃음> 역시 이제 이겨, 이겼나요? 미소 씨 승! 아! 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 오늘 승자에게는 네. 수석 더블 세트와 민속놀이 세트를 증정합니다. 오! 저희가 대시하고 미소 씨 들려고 네. 딱지하고 구슬을 준비해가지고 우와. 왔어요. 또 한과네요. 우리나라 과자. 네. 아! 선생님 오늘 함께 해주셔서 너무너무 감사드립니다. 소감 한 네, 말씀 감사합니다. 부탁드릴게요. 성취감과 자신감을 맛볼 수 있는 이 민속놀이를 소개할 수 있어서 저는 너무 영광이었고요. 저희도 이렇게 많은 배움을 얻어가는 것 같고요. 한국 민속놀이 또 세계 민속놀이가 더 뻗어나갔으면 좋겠습니다. 그리고 우리 월드와이드 팬분들도 한번 해보세요. 진짜 좋아할 거예요. 알겠습니다. 저희는 그러면 더 재밌는 실험으로 또 돌아오도록 하겠습니다. 네, 다음 화에 만나요. 안녕. 안녕.